സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് എൻ കുമാർ ഐ എം എയുടെ കോവിഡ് കൺട്രോൾ സെല്ലിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് മെമ്പറാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അഥവാ കൊറോണ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ അത് ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തോളം മുൻപാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്ന് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഏതാണ്ട് പത്തോളം രോഗികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഇന്ന് അത് നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിനോടടുത്ത് രോഗികളായി കഴിഞ്ഞു ചില ജില്ലകളിൽ പലർക്കും രോഗബാധയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രിപ്പയർഡായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരുതിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ആ കരുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തിലെത്തി അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്ന് കരുതിയത് സമൂഹ വ്യാപനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സമൂഹ വ്യാപനം സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നു അയാൾക്കത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലോ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലും കോവിഡ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ആർക്ക് വേണോ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹ വ്യാപനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് രോഗമെത്തി അല്ലെങ്കിൽ എത്താറായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്പക്കൂടി നാം ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഗൗരവവും ജാഗ്രതയും കാണിക്കണം നാം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാന മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് പ്രധാന മാർഗങ്ങളും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ രണ്ട് പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കോവിഡ് രോഗമുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് രണ്ട് കൈകൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം നാം ഒത്തുചേരാൻ പാടില്ല കഴിയുന്നതും നാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇരിക്കണം അതെന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് കോവിഡ് രോഗം എന്താണെന്ന് കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗമാണ് ഈ രോഗമേൽക്കുന്ന എല്ലാ പേർക്കും അത് ഗുരുതരമാകില്ല ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനം ആളുകൾക്ക് രോഗം അല്പം കൂടി തീവ്രമാകുന്നു അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആൾക്ക് ആളുകൾക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരെ ഒന്നിച്ച് ബാധിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള രോഗമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നൂറ് പേരെ ബാധിച്ചാൽ അഞ്ചേ ആയുള്ളൂ പക്ഷെ പതിനായിരം പേരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറാകുന്നു ഒരു ലക്ഷം പേരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരമാകുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തുകയും ഐ സി യു ചികിത്സയും വെൻറ്റിലേറ്റർ ചികിത്സയും മറ്റും വേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ശ്രമകരമാകുന്നത് അപ്പോൾ രോഗബാധ ഏൽക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണിത് പടരുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഈ രോഗവാഹകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്രവങ്ങൾ തുപ്പലും മറ്റ് സ്രവങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു തെറിക്കുന്നു ഈ സ്രവങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വൈറസിൻ്റെ കണികകളുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ നേരിട്ട് ദേഹത്തേക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് നേരിട്ട് പതിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്രവങ്ങൾക്ക് ഭാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് താഴെ വീഴുന്നു അത് മേശയിലോ കസേരയിലോ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പുറത്തോ ഫോണിലോ ഒക്കെ വീഴാം അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ കൈ കണ്ട് തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റുകയും പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ തൊടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് കോവിഡ് രോഗബാധ നമുക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ ഏൽക്കാൻ രണ്ട് സാധ്യതയാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ രോഗിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചുമയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മുന്നു ഇവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും തെറിക്കുന്ന തുപ്പലുകളോ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്രവങ്ങളും ആ
പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഈ ശ്രമങ്ങൾ താഴെ വീഴുകയും കാരണം നമ്മൾ അത്ര അടുത്ത് മിക്കവാറും പോകാറില്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്ര പിന്നെ പരിശോധിക്കാറോ പരിചരിക്കാറോ ഒക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ നാം അല്പം ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ ശ്രമങ്ങൾ വീഴുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ തൊടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുകയും അത് കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുകയും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് പടരുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവങ്ങൾ വഴി പടരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ശ്രവങ്ങൾ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവങ്ങൾ വീഴുന്ന പ്രതലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോമൈറ്റ്സ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആ ശ്രവങ്ങൾ നിൽക്കുകയും അത് ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ ദിവസങ്ങൾ വരെ നിൽക്കാം അതിൽ പിന്നെ തൊടുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ വൈറസ് എത്തുകയും ഈ വൈറസ് അയാൾ തൊടുന്ന എല്ലായിടത്തും പതിയുകയും അതിൽ തൊടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൈകളിലേക്ക് ഇത് എത്തുകയും അവർ വീണ്ടും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് വൈറസ് വീഴാതിരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്രവങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊടാതിരിക്കാനോ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് എവിടെ ഈ ശ്രവങ്ങളുണ്ടോ അതായത് രോഗി ഉണ്ടാകാൻ എവിടെയൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നാം പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ആർക്കൊക്കെ രോഗമുണ്ട് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരു വ്യാപനം നടന്നിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആരെ കണ്ടാലും കൊറോണ ഉണ്ടോ എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ആരെ കണ്ടാലും കൊറോണ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട ഘട്ടം എത്തിയില്ല എന്നാൽ പോലും പലരും കൊറോണ ബാധിത രോഗികളുമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ പലരും ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് രോഗമുണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഒരിടത്തേക്കും പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൗൺ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പേരും അവരവരുടെ വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരും പുറത്തു പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നാം സ്വാഭാവികമായും വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറസ് ബാധയും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊന്ന് കടയിൽ പോകേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനോ മറ്റു പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും സ്വീകരിക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാവുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വൈറസ് അകത്തേക്ക് വരില്ല ഇനി രണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് നാം പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോകുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ കഴിയുന്നതും നാം ഒരു പ്രതലത്തിലും തുടരുത് കാരണം തൊട്ടാലാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നത് എന്നാൽ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിപ്പോൾ കോയിൻ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വേണ്ടി നമ്മളൊരു കവർ എടുത്തു അപ്പം നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തൊടാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ വൈറസ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വിദൂര സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൈറസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് പൂർണ്ണമായി പിന്നെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ട മുൻകരുതൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അഥവാ വൈറസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അത് സോപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയും നമ്മൾ തുടരുത് കഥകളെല്ലാം തുറന്നിടാൻ വീട്ടുകാരോട് പറയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി വാഷ് ബേസിനിൽ പോയി നന്നായി നല്ല പോലെ പതപ്പിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകണം കയ്യിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പത എത്തണം മുകളിലെത്തണം വിരലുകളുടെ ഇടയിലെത്തണം എല്ലാ പിന്നെ തള്ള വിരലിലെത്തണം പിന്നെ റിസ്റ്റിലെത്തണം അങ്ങനെ നന്നായി സോപ്പിട്ട് പതപ്പിച്ച് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ സോപ്പ് പതപ്പിച്ചാൽ ഈ വൈറസ് നശിച്ചു പോകും കാരണം വൈറസിന് എണ്ണയുടെ ഒരു ചെറിയ ആവരണമുണ്ട് ഒരു ലിപ്പിഡ് കോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോപ്പ് തൊട്ടാൽ ഈ കോട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വൈറസ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്
അത് മാസ്കുകളെ കുറിച്ചാണ് മാസ്കിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ധാരണകളും ധാരണാ പിശകുകളുമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു സാർവത്രികമായി എല്ലാ പേരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല ഉള്ള മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കണം ഈ രോഗവ്യാപനം കൂടുതലാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നാം ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സജ്ജരായിരിക്കണം അപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അതുപോലെ സെൻ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളും ഒക്കെ പറയുന്നത് മാസ്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ വൈറസ് വരുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഈ സ്രവങ്ങൾ വീഴില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ചുമയോ തുമ്മലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചുമയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പിന്നെ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികൾ മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ഈ അവരുടെ തുപ്പലിൽ കൂടിയും മറ്റും സ്രവങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് രോഗബാധയുള്ള എല്ലാ പേരും അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റെന്ത് തരത്തിലുള്ള ചുമയാണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയപ്പോൾ നം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചുമ വന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചുമയോ തുമ്മലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്രവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഒരു ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ടിഷ്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂക്കും വായും പൂർണ്ണമായി ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തെ വന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിനെ അടച്ച് മടക്കി നമ്മൾ ഒരു കൂടിനകത്തിട്ട് ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ കളയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂടിയുള്ള ഡസ്റ്റ്ബിനിലേക്ക് കളയണം ഇത് അവിടെ ഇവിടെയും വലിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അഥവാ വൈറസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലായിടത്തും പരക്കാൻ കാരണമാകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉടൻ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സാനിറ്റൈസർ കഴുക കരുതണം എന്നിട്ട് സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ തേച്ച് ഇത് നമ്മുടെ കൈ അണുവിമുക്തമാക്കണം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കർച്ചീഫാണെങ്കിൽ കർച്ചീഫും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് കർച്ചീഫിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചുമച്ചിട്ട് മടക്കി വച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയാക്കി ഇനി അതും സാധിച്ചില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ മടക്കിലേക്കാണ് നാം ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്ക് ഇതിനകത്ത് അടഞ്ഞിരിക്കണം ചുമയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വായി ഇതിനകത്ത് അടഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ കൈ വൃത്തിയാക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വളരെ ചുമയുള്ള രോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുമയുള്ള രോഗികളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പലരും പറയും ഇപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മൂന്നടി അരികിലേക്ക് അരികിലേക്ക് പോകരുത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആറടിയിലധികം ദൂരം രണ്ട് ആൾക്കാരുമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾ കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാസ്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സാർവത്രികമായി എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി കൃത്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അണുബാധ സാധ്യത കൂടാനാണ് കൂടി വരാം മാത്രവുമല്ല മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും കൈ കഴുകലും കൃത്യമായി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും അപകടം വരുത്തിയ പക്ഷെ പിന്നെ രോഗമുള്ളവർക്കും അതുപോലെ രോഗികളുമായി അടുത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ആർക്കൊക്കെയാണ് രോഗം ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ മാസ്ക് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ എൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ
അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നത് കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാസ്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈ സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുക വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ മാസ്കിൽ തൊടാവുള്ളൂ മാസ്കിൽ തൊടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കടും പച്ച നിറവും ഒരു ഇളം പച്ച നിറവും കാണും അതിൽ കടും പച്ച നിറം പുറത്ത് വരണം ഇളം പച്ച നിറം ഉള്ളിൽ പോകണം അകത്തായിരിക്കണം പിന്നെ അകത്ത വശത്തായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഈ മാസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കമ്പി ഉണ്ടാവും ഈ കമ്പിയുള്ള ഭാഗം മുകളിലാണ് വരേണ്ടത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പി മൂക്കിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് നമ്മൾ ഈ മാസ്കിൻ്റെ ബാൻഡിലേ പിടിക്കാവുള്ളൂ മാസ്കിനകത്ത് പിടിക്കരുത് അപ്പോൾ മാസ്കിൻ്റെ ബാൻഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാസ്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് അത് താടിയുടെയും താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഈ കമ്പി നമ്മൾ മൂക്കിനോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റായി ഇനി ഇതിൽ തൊടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇനി ഇതിൽ തൊടരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ തൊട്ടുകൂടാ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് പോകും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ തുമ്മുന്നു ചുമയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കണികകൾ നമുക്ക് ഇതിലും പറ്റിപ്പിടിക്കാം അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സ്രവങ്ങൾ ഇതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൊടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം മാസ്ക് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തൊടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഒരു കാര്യം ചില ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഊരി വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കും പിന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മാസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് തൊട്ട് നമ്മൾ കണ്ണട പോലെ അല്ല മാസ്ക് അത് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇനി അഥവാ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഥവാ തൊട്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് നമ്മൾ കൈ പിന്നെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യണം വൃത്തിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെയും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പറ്റുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇത് മാസ്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മാസ്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും മിക്കവാറും ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത് അതേസമയം തുണിയുടെ മാസ്കൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൽ പിന്നെ കള കൃത്യമായി ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ കൈ സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ പുറകെ നിന്ന് ചെവിയുടെ പുറകെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് വലിച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ മാസ്കിൽ തൊടുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു കൂടിനകത്തിട്ട് ആ കൂട് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ്ബിനിലേക്ക് ഇടുന്നു ആ ഡസ്റ്റ്ബിനും മൂടിയിരിക്കണം ഈ മാസ്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അലക്ഷ്യമായി നമ്മൾ ഈ പിന്നെ മേശപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ മാസ്കിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ആ ഭാഗത്തും കൂടി പറ്റും അപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശേഖരിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി അഥവാ ഇതില്ല വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടായുധം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആരുമായും ഇടപഴകാതിരിക്കുക ആരുടെയും അടുത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക ആൻഡ് രണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം പിന്നെ തവണ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തു നിന്ന് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും മറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രതലങ്ങളിൽ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സോപ്പും വെള്ളവും വെച്ച് കൈ കഴുകുക ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും പനിയോ സമാന ലക്ഷണങ്ങളോ പ്ര കോവിഡിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് പനി രണ്ട് തൊണ്ടവേദന മൂന്ന് ചുമ അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മറച്ചു വയ്ക്കരുത് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം എന്ത് ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത് എന്നവർ പറഞ്ഞു തരും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും
പനിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന എല്ലാ മുൻകരുതലും സ്വീകരിക്കുക മാസ്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട എല്ലാവരും പേടിക്കണ്ട പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജാഗ്രതയോടെ ഈ ഒരു വലിയ സൈന്യത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും